మీడియా వాళ్ళందరికీ హలో హాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ నేను లేట్ వచ్చినందుకు సారీ పరిగెత్తుకుంటూ స్టేజ్ మీద జాయిన్ అయినా మీరు ఏమనలేదు వైరల్ కంటెంట్ ఇస్తానంటున్నారు శరత్ నేనేమి ఈసారి అయితే మేము లేవు ప్రామిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్పేశానండి ఆల్రెడీ మళ్ళీ 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 థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఎందుకంటే మీరు ఎన్నిసార్లు మైక్ ఇచ్చినా నేను అందరికీ మళ్ళీ మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ చెప్తాను ఎందుకంటే నిన్న నిన్న ఫ్యామిలీకి అందరికీ మా ఫ్యామిలీస్ అందరికీ ప్రెమియర్ జరిగింది నేను నా గురించి కొంచెం బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటంటే నేను నా జర్నీని యూట్యూబ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను యాక్చువల్గా యాక్టింగ్కి కోసం యాక్టింగ్ కోసం కూడా రాలేదు నేను చాయ్ బిస్కెట్కి రైటింగ్ కోసం వచ్చాను నేను ఆ పాయింట్లో ఇంటర్న్షిప్ అంటే నా డిగ్రీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ ఏదో ఒకటి చేద్దామంటే చాయ్ బిస్కెట్కి వచ్చినప్పుడు ఉదయ్ గారితో మాట్లాడాను నేను యాక్చువల్గా యాక్టింగ్ తప్ప ప్రతి ప్రతి క్రాఫ్ట్ చెప్పాను నేను ఇది చేస్తా నేను ఇది నేర్చుకుంటా నాకు లైక్ ఐ కెన్ ఐ కెన్ లర్న్ ఎనీథింగ్ నాకు ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ యూ అని అప్పుడు ఉదయ్ గారు యాక్టింగ్ చేయొచ్చు కదా అని ఆ ఒక్క సెంటెన్స్ నా లైఫ్ని చేంజ్ చేసేసింది సో ఉదయ్ గారు మీరు ఎక్కడున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ అక్కడ నేను అది అంత సీరియస్గా తీసుకోలేదు అప్పట్లో బట్ మీరు మీరు నేను యాక్టింగ్ అనకపోయినా నాలో ఒక యాక్టర్ని చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ అండ్ వచ్చి చాయ్ బిస్కెట్ జాయిన్ అయ్యాను ఇంకా రెస్ట్ ఇస్ హిస్టరీ ఇంకా మై వండర్ఫుల్ జర్నీ విత్ చాయ్ బిస్కెట్ ఆన్ యూట్యూబ్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నడిచింది దానికి కాన్స్టెంట్గా నా మీద ఫేత్ ఉండి కాన్స్టెంట్గా నన్ను ఎంకరేజ్ చేసిన శరత్ అనురాగ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు అండ్ ఇదే జర్నీ యూట్యూబ్తో పాటు మూవీకి కూడా కన్వర్ట్ అయింది దానికి నేను చాలా చాలా గ్రేట్ఫుల్గా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సినిమా దగ్గరకు వచ్చేస్తే నిన్న ప్రెమియర్లో చూసుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ మాకు చాలా సరియల్గా అనిపించింది ఎందుకంటే కొంచెం బయస్డ్గానే చూస్తాం కదా సినిమా అంటే మాకు నచ్చుతుంది మమ్మల్ని మేము మమ్మల్ని మేము చూసుకుంటే కానీ వచ్చిన రియాక్షన్స్ చూసి మా కడుపు నిండిపోయిందండి టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి వెయిట్ చేసాము సినిమా రిలీజ్ కోసం అండ్ అంతా ఆ రియాక్షన్స్ చూసి సెట్ అయిపోయింది సో అదే రియాక్షన్స్ మీకు కూడా రేపు థియేటర్లో ఉంటుంది అది నేను మీకు ఒట్టే చెప్తున్నా మీరు పక్కా ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమాని అండ్ మాది ఏదైతే వైబ్ ఉంటుందో ఆ వైబ్ మీకు కూడా అంటుకుంటుంది ప్రతి క్యారెక్టర్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు ప్రతి క్యారెక్టర్తో రిలేట్ అవుతారు మీరు సారియా చెప్పినట్టు మీ ఫ్రెండ్ గ్రూప్లో నువ్వు ఈ క్యారెక్టర్ నువ్వు ఈ క్యారెక్టర్ అని రిలేట్ అవుతారు సో థ్యాంక్ యూ అగైన్ సుమంత్ యుఆర్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ యూ గాట్ డిస్కవర్డ్ ఎందుకంటే మహేష్ బాబు గారి ట్వీట్ చూసినప్పుడు నాకు నమ్మబుద్ధి కాలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి నిద్రలో చూస్తున్నానా అని సో అంత అంత రీచ్ అంత రికగ్నిషన్ వస్తుందంటే ఏదో ఉంది అని మీకు అనిపిస్తే చాలు మీరు రేపు థియేటర్కి వచ్చి చూస్తారు సో సుమంత్ అన్న టాలెంట్ని డిస్కవర్ చేసి ఇలా ఛాన్స్ ఇచ్చి ఇంత ఇంత పెద్ద పోస్టర్లో సుమంత్తో పాటు మా అందరినీ కూడా చూసుకొని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను రేపు థియేటర్లో మీరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సినిమాని సినిమా ఒక్క చిన్న పీస్ని మీరు ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఆ పీస్ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారండి మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫైనల్గా మీరు ఏమంటున్నారు వాళ్ళందరి మీద ఒట్టు రేపు వచ్చే సినిమా సూపర్ హిట్ అంటున్నారు అంతే నా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ ఇప్పుడు క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉదయ్ అండ్ మనోజ్ గారిని వేదిక రాసుకుని స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ ఎస్ వాళ్ళ వారు అలా వస్తూ ఉంటారు ఈ లోపు సారి మాట్లాడతారు అందరికీ నమస్కారం నేను యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఏమి ఎక్కువ మాట్లాడాలనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నిన్న నైట్ ప్రీమియర్ చూశాక నాకు ఫుల్ ఆన్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నానన్నమాట 
మమ్మీ వాళ్ళు చూశారు వచ్చి డైరెక్ట్ హక్ చేసుకొని ఇప్పుడు అర్థమైంది నువ్వు వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అవుతుందన్న నేను అన్నాను అనమాట ఓపిక ఉండండి మమ్మీ ఈ వన్ ఇయర్ తర్వాత మీ రిజల్ట్స్ చూస్తారు వేరేది ఏమైనా మూవీస్ ట్రై చేసుకోవచ్చు కదా లేకపోతే ఎంబీఏ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే లేదుమా నేను ఈ మూవీతోనే ఇంట్రడ్యూస్ అవుతా నాకు ఈ మూవీయే కావాలి మేం ఫేమస్తోనే నాకు ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వాలనుంది అని చెప్పి ఇక్కడనే ఆగి అంటే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట సో నిన్న మన మూవీ చూసాక వాళ్ళు ఇప్పుడు అర్థమైంది నువ్వు ఎందుకు ఇన్ని డేస్ వెయిట్ చేసావు నువ్వేం భయపడకు అంటే మేము ఒక వన్ వీక్ నుండి అందరం ప్రాపర్ ఫుడ్ లేకుండా స్లీప్ లేకుండా అందరం మా వర్క్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాము సో మమ్మీ ఇక మీరు ఇప్పుడు హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకో నువ్వు ఇంక వదిలే జనాల మీద వాళ్ళు నువ్వు వద్దన్న వచ్చి చూస్తారు అంత బాగుంది సినిమా అని వాళ్ళు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు మన మూవీలో కొన్ని మూమెంట్స్ ఉంటాయి ఆ మూమెంట్స్ నువ్వు పదిసార్లు చూస్తే పది సార్లు అవుతావు పది సార్లు చూస్తే పది సార్లు ఏడుస్తావు అట్లా అంత కనెక్టివ్గా ఉన్న మూమెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో మీరు అందరూ థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి అండ్ మా సుమంత్ నువ్వు వేరే సుమంత్ నువ్వు వేరే మామ అసలు ఇంక్రెడిబ్లీ టాలెంటెడ్ సుమంత్ ప్రతి దాంట్లో పాజిటివ్ ఉంటాడు ప్రతి దాంట్లో ఏదో ఒకటి ఇంక ఇది ఇలా చేయాలి ఇది ఇలా చేయాలి అని సెట్స్లో కూడా ఎప్పుడూ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అండ్ వీ ఆల్ ఆర్ బ్లెస్డ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ లక్కీ మేము చాయ్ బిస్కెట్ ఫిలిమ్స్లో వాళ్ళ చేతిలో పడ్డాము ఇక్కడ ఉన్న ఇందులో ఉన్న ఫిఫ్టీ డెబ్యూటెంట్స్ దగ్గర దగ్గర అందరం అందరం లక్కీయే అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ ముగ్గురికి ఐ మీన్ మా ఫ్యామిలీ సార్ వేరే ప్రొడ్యూసర్స్ అయితే మేము ఇంత కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయే వాళ్ళమేమో కానీ మా వాళ్ళతో అన్న ఏంటన్నా ఇట్లా అనుకుంటే అందరం చాలా హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటాం ఏదన్నా ఫేస్ టు ఫేస్ అన్నయ్య ఇది కొంచెం బాగాలేదు ఇది చాలా బాగుంది సీన్స్ ఇవి కూడా మేము ఓపెన్గా చెప్పేసుకుంటాం వాళ్ళతో వేరే ప్రొడ్యూసర్స్ వేరే డైరెక్టర్స్తో అయితే మేము ఇట్లా మాట్లాడుకోలేదు మేము వీఆర్ బ్లెస్డ్ అంతే వీఆర్ బ్లెస్డ్ ఈ మూవీ రేపు ఇంక చికా 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 చేస్తుంది థియేటర్స్లో సో వచ్చి చూసేయండి థ్యాంక్ అడిగాను శరత్ గారు సార్ చెప్పండి సార్ ఇక్కడ హాయ్ అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఓపెనింగ్స్ అనేది బిగ్గెస్ట్ ఫీట్ అవుతుంది అంటే ఏ సినిమాకి ఓపెనింగ్స్ పడుతున్నాయి ఏ సినిమాకి ఓపెనింగ్స్ పడుతున్నాయని సాలిడ్గా గెస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది కానీ మెయిన్ ఫేమస్కి ప్రీమియర్స్ ఫిల్ అయిపోతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఒక హిట్ సినిమా చూడబోతున్న ఉన్న వైబ్ని క్రియేట్ చేస్తారు ఈ స్ట్రాటజీస్ కానీ ఇవి కానీ మిగతా సినిమాలకి అసలు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు చాయ్ బిస్కెట్కి వర్కౌట్ అవుతుంది ఏం సీక్రెట్ నాకు అది తెలి నాకు ఎంత మాకు ఎందుకు వర్కౌట్ అవుతుందో నాకు తెలుసు ఇందాక అనరాద అనరాగ్ అన్నట్టు మేము చదువుని నమ్ముకుని వచ్చినాం అండ్ అది అది అంతే అది సో మేము ఎప్పుడు మా ఫిలిమ్స్కి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అకాడమిక్గా చేస్తా ఆ వర్క్ ఎప్పుడు మేము అందరం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక కాలేజ్లో ప్రాజెక్ట్ లాగా చాలా అంటే ర్యాండమ్గా ఉండదు మా ఆఫీస్లో డిస్కషన్స్ అంటే ఇఫ్ దాట్ హెల్ప్స్ అంటే ఏదో కూర్చుని సరే పోస్టర్లు వేయాలా ఇదే యాక్చువల్లీ మేము మేము ఒకటి ఇప్పుడు పోస్టర్స్ వేసాం మా పోస్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే మీరు చూస్తే అవి వస్తాయేమో సోషల్ మీడియాలో అవి ఏ ఊరికి ఆ ఊరికి కస్టమైజ్ పోస్టర్స్ వేసాం సో కర్నూలులో మన కర్నూలులో నెల్లూరు సారీ మన కొండారెడ్డి బుర్జు ఫేమస్ మే ట్వంటీ సిక్స్త్న థియేటర్లో మేము ఫేమస్ ఇలా హాఫ్ టెక్స్ట్ వేసి హాఫ్ మన ఇమేజ్ వేసి మేము హోర్డింగ్స్ అవన్నీ వేసినాం అంటే చేసే ప్రతి పని చేసేయడం కాకుండా దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఎందుకు చేయాలి ఈ ఆబ్జెక్టివ్ మీట్ అవ్వాలంటే ఎలా చేయాలి అనేది ఒక చాలా అకాడమిక్గా ఆలోచించి మేము చేస్తాం టీం అందరినీ కూడా అదే వైబ్లో పెట్టి అదే సింక్లో పెట్టి వాళ్ళు కూడా అట్లనే ఆలోచిస్తారు సో బేసికలీ మా ఫిలిమ్స్ వరకు అయితే మేము చాలా అకాడమిక్లీ ప్రాసెస్ చేసుకుని చేస్తాం హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ మేము చాలా బయట ఫిలిమ్స్కి కూడా మార్కెటింగ్ చేస్తాం వాటికి కూడా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాం ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి ఈ స్ట్రాటజీ తీసుకున్నాం బ్యాండ్ ఎందుకంటే వీళ్ళు వీళ్ళు వెళ్ళి డాన్స్ చేశారు అంతమందితో అన్నిసార్లు ఆ ఎనర్జీ సో ఒక్కొక్క సినిమాకి దానికి ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ బట్ అది మేము డెఫినెట్లీ చేస్తాం బట్ యా ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఓవరాల్ అయితే మా సినిమాకి అయితే చాలా మంచి బజ్ వచ్చింది అని చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం కంటెంట్ అది చాలా బాగా రిసీవ్ అయింది ఆల్ సెలబ్రిటీస్ అంటే ఇండస్ట్రీ అంతా ఇట్లా ఒక పెళ్ళి అయితే మన ఇంట్లో అందరం వచ్చేస్తాం కదా అక్కలు బావలు మామలు అత్తలందరూ రెండు రోజుల ముందు వచ్చి పని చేసేస్తూ ఉంటారు కదా ఇంట్లో అట్లా నాకు ఎట్లుందంటే ఈ ఇండస్ట్రీ అంతా ఏదైతే మనం అందరం మనమే కలుస్తుంటాం కదా నా పొద్దున్న సాయంత్రం ఎక్కడైనా మన అందరమే కలుస్తుంటాం కదా సో అందరు ఒక ఫ్యామిలీ లాగా
అనరగ్గర్ కంటెంట్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్ చేయాలంటే రిస్క్ అనేది అంటే ఎవరు చూడటానికి వస్తారనేది ఫస్ట్కి వస్తుంది అంటే ఎందుకంటే పోస్టర్ వాల్యూ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఒక ఛాలెంజ్ని ఫేస్ చేసుకుంటూ ఆడియన్స్ని ఒక ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేసి థియేటర్స్ వరకు తీసుకురావటం అనేది టఫెస్ట్ జాబు కాంబినేషన్ సైడ్ వెళ్తే కొంచెం సేఫ్ సైడ్ ఉంటా ఉన్నది కానీ ఇప్పుడు మేం ఫేమస్ అనేది ఈ పోస్టర్ కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ చాలామంది ఎందుకంటే వీళ్ళు కొట్టారు మనము కొడదామనే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ పాయింట్ వరకు వచ్చింది కానీ ఇనీషియల్గా మేం ఫేమస్కి మీకు మీరు చూసిన స్పార్క్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాము ఒక కొన్ని గంటల్లో మేము చూస్తాము కానీ జర్నీ స్టార్ట్ చేసి అబ్బాయి స్పార్క్ ఇంకేం లేదు స్పార్క్ ఇదే ఇక్కడే ఉంది స్పార్క్ మేము ముందు చూసినాం మీరు రేపు చూస్తారు అంతే బట్ స్పార్క్ ఈ అబ్బాయి అంటే వీ పీపుల్ని నమ్ముతాం బేసిక్గా సో చేయాలి ఈ సినిమాకి తీయాలి అంటే టెక్నికల్ టీమ్ వైజ్ కూడా మనకి డిఓపి పూణే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎడిటర్ పూణే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆల్ వెరీ సాలిడ్ పీపుల్ టెక్నికల్గా కూడా మనోడికి ఆ స్పార్క్కి తోడు ప్రాపర్గా రైజ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన టెక్నికల్ టీమ్ అందరు కూడా మంచి మంచి సెట్టారు అంత మళ్ళీ డెబ్యూటెంట్స్ సో ఏంటంటే ఓకే ఒక ఐడియా ఉంది ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంది స్పార్క్ ఉంది దీనికి మనం ఎట్లా లిఫ్ట్ చేయొచ్చు అని మీరు అన్నట్టు ఈ పోస్టర్ నాకు రాగానే అసలు మస్తు అనిపించింది పెద్ద ఇట్లా అండ్ ఇట్లా ఇదే పోస్టర్ నేను యాక్చువల్లీ ఒక ట్వీట్ వేసిన నేను చిన్నప్పటి నుండి దిల్షనార్లో పెరిగిన కోనార్క్ థియేటర్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అక్కడ మెయిన్ హోర్డింగ్కి ఇదే పెట్టిరు అనమాట మస్తు అనిపించింది అక్కడ ఉన్న అంటే ఆల్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్స్ చూసిన నేను అక్కడ ఎన్ని సినిమాలు చూసాం నేను అనరాగ్గాడు బైక్లో ట్రిపుల్స్ పోయి బ్లాక్ టికెట్లు కొనుక్కుని ఎన్ని సినిమాలు అంటే ఇట్లాంటి పోస్టర్ అంటే నేను నమ్మిన సినిమా నేను దింపుతున్నారు అబ్బాయి అనే గట్స్తో నేను వేసుకున్న పోస్టర్ అది సో మజా వచ్చింది ఆ పోస్టర్ రేర్గా చూస్తుంటాం జయం అప్పుడు చూస్తాం ఇలాంటి పోస్టర్ని యా అంటే అదే ఒక్కొక్క జనరేషన్ ఒక్కొక్క టైంలో సమ్ పీపుల్ కమ్ ఇన్ అండ్ దే ట్రస్ట్ ఫ్యూ పీపుల్ అండ్ దే గో ఆల్ అవుట్ టుడే ఐ ట్రస్టెడ్ దిస్ బాయ్ అండ్ వీ వెంట్ ఆల్అవుట్ సుమంత్ ప్రభాస్ నమస్తే అన్న నమస్తే అన్న ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ మూవీ రిలీజ్ అవ్వకుండానే నెక్స్ట్ మూవీకి బిగ్గెస్ట్ ఛాన్స్ వచ్చేసింది ఒక ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు దగ్గర నుంచి అంటే ఆయన ఓపెన్గా చెప్పేస్తారు ట్విట్టర్లోనే మళ్ళీ అందరి ముందు చెప్పేస్తారు అంటే బిగ్గెస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చేసారు ఏంటన్న ఈ జర్నీ గురించి నెక్స్ట్ సినిమా చూసావు ఫ్యామిలీతో చూసావు ఎలాంటి కథలు ఉన్నాయి ఎలాంటి కథలతో రాబోతుంది నెక్స్ట్ నాకు ఇట్లా లిస్ట్ ఆఫ్ కథలు ఏమి లేవన్న అండ్ మహేష్ బాబు అన్న నిజంగా మాట అనగానే మేమందరం అసలు సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ అయినాం అసలు నేను చెప్పలే నేను ట్విట్టర్లో కూడా ఇలా పెట్టిన ఎన్ని ఎస్ఏలు రాసినా తక్కువనే అనిపిస్తుంది ఈ రిప్లై రాస్తుంటే ట్విట్టర్ వాడిని రాదు అట్లా ఎట్లా పెట్టాలి ఏమి అని నేర్చుకొని పెట్టు లాస్ట్కి మనం వేసాం వీడు ఇక్కడికి వచ్చి ఫోన్ ఇచ్చాడు వేసాం నాకు ఆ ట్విట్టర్లో రిప్లైలు ఇచ్చాడు అది ఎప్పుడు సరిగ్గా యూజ్ చేయలేదన్న నేను ట్విట్టర్ లేట్ రిప్లై ఇచ్చిన కొట్టగానే ఫుల్ ఎగ్జైట్మెంట్తో లైక్ కొట్టిన లైక్ కొట్టడానికి కింద కొందరు వేసుకోరు ఏంది మా మహేష్ బాబు అన్న మీకోసం ట్వీట్ వేస్తే రిప్లై ఇంత లేటా అని నాకు నిజంగానే రాదు అది అన్న వాళ్ళని గైడెన్స్తో నేను ఇవాళ మళ్ళీ నా నా ఇంటెన్షన్ అంతా ఆడ ప్రజెంట్ చేసిన మీరు అడిగితే ఈ జర్నీ మజా వస్తుందన్న అంటే ఒక నా దగ్గర కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒక కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి నేను సినిమాలో హీరో అవుదాం అనుకుంటున్నా లేదా డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా నేను ప్రో అన్ని ప్రొడక్షన్ హౌజులు తిరుగుతున్నా ఒక ప్రొడక్షన్ హౌజ్ నా నా స్క్రిప్ట్ విని అరే మస్సు ఉంది స్క్రిప్ట్ మనం ఈ సినిమా చేస్తాం నేను డబ్బులు పెడతా అనడం ఓ టైప్ అంటే వాళ్ళే దేవుని లెక్క అరే కొత్తకి ఛాన్స్ ఇస్తారు నమ్మి స్క్రిప్ట్ నమ్మి అని నేను సినిమాలలోకి వద్దాం అనుకోలేదు నేను నేను ఎప్పుడు నన్ను నన్ను ఇంత పెద్దగా సినిమాలో ఊహించుకోలేదు నన్ను నేను ఏదో కాలేజ్లో ఆడుతూ పాడుతూ తీసిన వెబ్ సిరీస్ చూసి ఫ్రెండ్స్తో చేసిన వెబ్ సిరీస్ చూసి అందులో రమ్మని నాతో అనురాగ్ అన్న శరత్ అన్న చంద్రు అన్న కూడా వీళ్ళందరూ ఉండే అనురాగ్ అన్న అసలు మీరు ఏమవుదాం అనుకుంటున్నారా అన్నాడు ఏమవుదాం అనుకుంటున్నా అంటే నేను మొన్న ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పినట్టు ఎస్ఐ అవుదాం అనుకుంటున్నా ఓకే నీకు ఎస్ఐ అయితే ఏవైతే వస్తాయో నువ్వు కంటెంట్ క్రియేట్ చేసావు కూడా అట్లనే వస్తాయి సో నువ్వు స్కిల్ పక్కకు పెట్టకు దాని మీద వర్క్ చేయి ఎక్సర్సైజ్ చేయని నాకు నన్ను ఫుల్ నన్ను ఫుల్ పాలిసీ చేసి 
నాతో స్టోరీ నువ్వు రాయగలుగుతా అని చెప్పి నాతో స్టోరీ రాయించి ఇవాళ స్టోరీ మంచిగా వచ్చిందని నమ్మి అసలు ప్రీమియర్ షోస్ వేసి అంటే నేను ప్రీమియర్ షోస్ వేయడం అంటే కొంచెం గట్స్ కావాలి అవి ఎంటిగా అనిపిస్తే కష్టమైపోతుంది రేపు ఓపెనింగ్స్ కూడా కష్టమవుతాయి కానీ ఆ గట్తో ఇవాళ ప్రీమియర్స్ వేసి అవి ఫుల్ అయినాం ఫుల్ అవుతుంటే మజా వస్తుంది ఈ జర్నీ అంతా యాక్చువల్లీ మీ క్వశ్చన్ జర్నీ ఎట్లుంది అంటే నాకు ఇదంతా మజా అనిపిస్తుంది నన్ను తీసుకొచ్చి నువ్వు చేయగలుగుతావు అని చెప్పి నన్ను తయారు చేసి ఇవాళ మహేష్ బాబు అన్నతో కలిసి మనం సెకండ్ సినిమా చేస్తున్నాం రా అని అంటుంటే ఇంకా మజా అనిపిస్తుంది ఏమో మరి మంచి వాళ్ళకి అన్ని మంచి అవుతాయి అన్నట్టు నేను మంచి ఉన్నాను సుమన్ సుమన్ యాక్చువల్గా ఇక్కడికి ఎవరైనా ఫేమస్ కావాలని వస్తారు అంటే మీరు టైటిలే మేము ఫేమస్ అని ఒక గట్ ఫీలింగ్తో పెట్టుకొని వచ్చారు కదా అంటే ఈ టైటిల్ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి ప్లస్ అంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్కి ఇదేంటి కాన్ఫిడెన్స్ కొన్న ఇక్కడ మేం ఫేమస్ అనేది మేము పెట్టాలనుకున్నప్పుడే ఎట్లుండే అంటే ఇది స్టేట్మెంట్లా ఉండాలి ఇట్లా జస్ట్ టైటిల్ లాగా ఉండొద్దు మనం ఒక పేరు పెడుతున్నాం అన్నట్టు ఉండదు మనం స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నట్టు ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ ఇది పెట్టినాం మేం ఫేమస్ అనే ఎందుకు పెట్ ఎందుకు ఇచ్చినాం స్టేట్మెంట్ అంటే మా ఒరిజినల్ పర్సనాలిటీస్ని ఇందులో ఇందులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసినాం అన్న అంటే ఇప్పుడు ఆ మహేష్ మహి మై అనే క్యారెక్టర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నా పర్సనాలిటీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాం ఒరిజినల్ లైఫ్లో అంటే తీసుకునే డిసిషన్లు కానీ థాట్ ప్రాసెస్ కానీ సో మేము కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడే ఏది చేసినా ఫోకస్ అవ్వాలి ఫోకస్ అవ్వాలి ఏ పని చేసినా ఫోకస్ అవ్వాలి అది ఏ పని అయినా కానీ ఫోకస్ లేకపోతే మన మీద ఎవరైనా ఎవరు ఏ పని చేసినా ఫోకస్ అవ్వాలనుకుంటారు కదా ఈ సినిమాలో వీళ్ళ క్యారెక్టర్లు కూడా అట్లా ఉంటాయి ఊర్లో ఏం చేయాలన్నా ఫోకస్ ఫోకస్ అందరు మన మీద ఫోకస్ ఉండాలి లేదా ఫోకస్ అవ్వాలి అన్న జోన్లు ఉంటారు ఫోకస్కి ఇంకో పదం ఫేమస్ అని చిన్న డిస్కషన్ పెట్టి మేము ఫేమస్ అని ఆ స్టేట్మెంట్ డిసైడ్ అయినాం సుమన్ సో చాలామంది సినిమా రావాలి సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనుకునే వాళ్ళు చిరంజీవి బాలకృష్ణ నాగార్జున ప్రభాస్ ఎన్టీఆర్ని చూసి వాళ్ళ అభిమానులు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి సినిమాలు తీస్తున్నారు సో మా హీరోని చూసి మేము కూడా హీరో స్థాయిలో తనకు తగ్గ సినిమా తీయాలని అనుకుంటారు ఆ హీరోతో కల సహకారం చేసుకున్న డైరెక్టర్లు కూడా ఉన్నారు సో నీవు నీ కోసం వచ్చావు సినిమా తీసావు ఫేమస్ అంటున్నావు ఆల్రెడీ చాలామంది సెలబ్రిటీలు అంటే అగ్ర హీరో అంతా కూడా నీకు భుజం తట్టారు కానీ ఈ సినిమా ఇప్పుడున్న యూత్ అనేది సో ఈ సినిమాకి ఎందుకు రావాలి పర్టికులర్గా సో మీ అంటే మీ లైఫ్లో మీ జాయ్ అంతా మీ ఎనర్జీ అంతా స్క్రీన్ మీద రిఫ్లెక్ట్ చేయబోతున్నారు కానీ ఇప్పుడున్న మీ నీతో పాటు ఉన్న యూత్ అంతా కూడా థియేటర్కి ఎందుకు రావాలి ఎందుకు ఈ సినిమా చూడాలి ఎందుకు చూడాలంటే అన్న ఈ వీడెవడో మనలానే ఉన్నారా ఈడెవడో మనలానే ఆలోచిస్తుండు వీడు మన నాకు ఫీల్ అవుతున్నాం సినిమాలు వస్తాయి మంచి మంచి సినిమాలు కూడా ఉంటాయి కానీ ఇది అన్ని సినిమాలు చాలా మీ దగ్గరికి వస్తాయి దగ్గరికి వస్తాయి అని అంటారు కదా ఇది వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సినిమా ఇది మీరు అందరు ఫీల్ అయిపోతారు అరే అసలు సుమన్ ప్రభాస్ తీసిండే సినిమా అనిపించదు అరే నేను తీసిన ఏం సినిమా వీనికి ఎప్పుడైనా చెప్పినా నా థాట్ ప్రాసెస్ వీనికి ఎట్లా తెలుసు అని అనిపిస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కడ మైండ్ సెట్లో యూత్ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది దీని మెయిన్ ఎజెండా ఏంటంటే అన్న యూత్ దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీ ఎవరి దగ్గర ఉండదు అన్న అన్న ఫీలింగ్లో చాలామంది ఉంటాం కదా ఆ ఎనర్జీ కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందా లేదా చూసుకోవాలి అంతే సో ఇప్పుడు మా ఎనర్జీ యూ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు చూసి అది కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో పెడితే ఇవ్వాలి ఈ సినిమా చేసినాం చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం అట్లా ఆ యూత్ దగ్గర కూడా ఏదో ఎనర్జీ ఉంటుంది కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందా లేదా వాళ్ళే చెక్ చేసుకుంటారు ఈ సినిమా చూసినాక సో ఆ చెక్ చేసుకొని కన్నా రండి అది కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంటే లైఫ్ ఎంత హ్యాపీ ఉంటుంది తిట్టేటోళ్ళు అందరూ బాగుడతారు అంత మారిపోతుంది అనేది తెలుస్తుంది వాళ్ళకి కూడా సుమంత్ కంగ్రాచులేషన్స్ నువ్వు అనుకోని కళ నీ ముందు తెర రూపంలోకి వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి నీ వెనకాతల నిలబడి నిన్ను తెర ముందుకు తీసుకొచ్చారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్ థ్యాంక్ యూ అన్న అండ్ సినిమా ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ టేస్టింగ్ ఇట్స్ సక్సెస్ ఎట్ ది వెరీ అవుట్ సెట్ సో ఇది అయిపోయింది ఈ సినిమా అయిపోయింది యూ బికమ్ ఫేమస్ విత్ టైటిల్ అండ్ ది ప్రీమియర్స్ అండ్ ది బస్ థ్యాంక్ యూ అన్న నెక్స్ట్ మహేష్ బాబు సినిమావే నువ్వు ఆల్రెడీ అనౌన్స్ అయిపోయిన ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళందరూ కూడా నీకు వెన్నుకాసి వెనకాతలు నిలబడి ఆ కథను తయారు చేయడం కానీ ఆ కథకి ఒక నెరేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ని తీసుకురావడంలో వాళ్ళు మీకు బాగా సపోర్ట్ అయ్యారు యాజ్ ది టోల్డ్ అస్ రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పిక్చర్ చేయడానికి నీ కెపాసిటీస్ అంటే మహేష్ బాబు ఇమేజ్ అవతల ఈ సినిమాకి వచ్చే సక్సెస్ వీటి
నేను ఫస్ట్ సినిమా కన్నా చాలా సూపర్ ఎక్సైటెడ్ ఇంకా సెకండ్ సినిమా కొన్నాను దానికి మహేష్ బాబు అన్న మాతో యాడ్ అయినందుకు చాలా ఆనందం అందుకే అడుగుతున్నాను నేను ఎస్ ఇటు ఇది ఆనందం కాదు చాలా బాధ్యత ఎస్ నాకు కొన్ని సీన్లు చెప్పాడు ఆల్రెడీ ఆ సినిమా అది ఓకే అసలు అది వేరే లెవెల్ ఉంటుంది అది యూత్ సినిమానే అసలు మీరు అది ఇమాజిన్ చేయలేరు అమ్మ నాకు మొన్న చెప్తుంటే నిజంగా చెప్తున్నా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో రాత్రి మూడింటికి టెరస్ మీద చెప్పాడు కింద ప్రీమియర్ టెస్టింగ్ జరుగుతుంది డీసీపీ మేము పైన కూర్చున్నాం నాకు నిజంగా గుజ్ బంబ్స్ వస్తుంటే చెప్తుంటే వింటుంటే ఒక్కొక్క సీన్ అంటే ఆ నెక్స్ట్ సినిమాకి అయితే అసలు వేరే ఉంది అది అది అసలు వేరే ఫైర్ ఉంటుంది నాకైతే పది సీన్లు ఏమో చెప్పిండు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డబ్ 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 అని ఇట్లా సిక్స్ ఇలా ఉన్నాయి సో వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దాని అంటే ఆ పిక్చర్లో కూడా నువ్వే లీడ్ క్యారెక్టర్ చేయాలి అనుకుంటా నేను చూద్దాం సార్ ఈ సినిమా ఫస్ట్ ఫోకస్ అంతా అయిపోయింది సినిమా సక్సెస్ అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సెకండ్ చాప్టర్ ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన బజ్జి కానీ లేకపోతే ఆ అబ్బాయి మాట్లాడుతున్న మాటలు కానీ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ వేవ్స్ అరౌండ్ ఇట్ అది అందుకనే నేను నెక్స్ట్ అంత బ్లెస్సింగ్ సార్ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ నిన్న పొద్దున్న మేము వర్గాలు సరస్వతి దేవి టెంపుల్కి వెళ్ళాం అందరం సరస్వతి దేవి టెంపుల్ సరస్వతి దేవి బ్లెస్సింగ్స్ నిన్న రాత్రి ఒక రెండు వందల మంది పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ మా డెబ్యూటాన్స్ అందరు బ్లెస్సింగ్సే ఇవి సార్ నిజంగా చెప్తున్నాను అంటే చాలా బోరింగ్ ఉండొచ్చు ఈ ఆన్సర్ కానీ నిజంగా అలా దీవెనలే మాకు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయి బోరింగ్ ఏ ఉంది మీ ఒరిజినల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా మీరు చెప్తున్నారు కదా అంటే కొంచెం కొంచెం ఫిలాసఫికల్గా ఉండొచ్చు కానీ నిజంగా అంటే ఐ ఐ డోంట్ నో బెటర్ అంటే అందరు కనుక మిరకిల్ ఈ మిరకిల్ ఎందుకు జరుగుతుందో ఎవరన్నా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా నాకు అర్థమైతే లేదు మాకు ఎందుకు జరుగుతుందో ఇంత ఇంత మంచి థింగ్ స్టిల్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ అరకిల్ అండి ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ లాట్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ లాట్ ఆఫ్ ఎంపికల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిరకిల్ సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఒకరు ఒకరి గురించి రానక్కర్లేదు సార్ ఎవరు ఎవరు వెనుక నిలబడక్కర్లేదు ఎందుకంటే అది వాళ్ళ చాయిస్ కదా ఇప్పుడు మనం అడగడము అడుగుతున్నాం సార్ మీరు టైం ఇవ్వగలుగుతారు అసలు సార్ టైం ఇచ్చి సినిమా చూసి అనేదే నాకు మీరే కదా ఈ టైంలో సార్ బిజీ ఉండి షూట్లు ఉంటే చూడకపోతున్నాయి కదా మహేష్ బాబు చూడడం ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ that we reached out to and ఒక్క సెలబ్రిటీ వచ్చి డాన్స్ చేయడం మిరకల్ ఆ మిరకల్ లేక సార్ ఎందుకు ఎవరు చేస్తారు సార్ అట్లా వచ్చి అడిగి సార్ ఇట్లా అనుకుంటున్నాం అన్న ఇట్లా అనుకుంటున్నాము ఇది ఐడియా ఇది ఐడియా అంటే అవునా కొంచెం బిజీ ఉన్నా అనొచ్చు ఇంకేదైనా అనొచ్చు కానీ ఒక ఎంతుజియాజంతో వచ్చి చేయడం అనేది వాట్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ యూ కాల్ అంటే యూ టెల్లింగ్ లైక్ దట్ ఇట్ ఇస్ అ స్టాంప్ ఆఫ్ యువర్ మ్యాగ్నానిమిటీ నథింగ్ ఎల్స్ బికాస్ చాయ్ బిస్కెట్ అన్నది హ్యాస్ ఆల్్రెడీ యు నో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ రూటెడ్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ and uh, grew synonymous with the success and triumphs all around us yes so sir because image unnadi kabatte people are showing interest if ante image unna bond image ka nenu vachi dance cheyakaledu antar kada that is love cinema industry this is inda kanna inda kanna kada adi that that i see as a miracle ah, yes inda kada theater premiers book ayipodam is a miracle that's what sandhya theater lo oka 1800 mandi mundu లోపలికి వెళ్తుంటే షూస్ గీస్ దొక్కేసి కాల్ మేము మాకు అసలు దెబ్బలు తగిలి మేము లోపలికి వెళ్ళాం ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ కంటే అది మీరే కిల్ అండ్ ఇదంతా ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ వల్ల చిన్నప్పుడు స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు బ్లాక్ టికెట్లు కొనుక్కునే కోనార్ థియేటర్ లో సార్ కోనార్ థియేటర్ ఇన్ని సార్ అసలు ఇన్ని సినిమా సార్ అబ్బో చెప్పొద్దు యాభై వంద సినిమా చూసి అసలు ఆ థియేటర్ లో మంది పడుతుంది దానికి వెళ్ళాలరా మనం సాయంత్రం రేపు ఒకసారి టీమ్ And we wish you all the success. Lucky, sir, I'm going to tell you something here. A little bit off-topic. Actually, I'm going to tell you something about Twitter play. I don't know what to do. 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 If you are positive, your life is positive. If you are negative, your life is negative. We are an extremely positive person. That's why I'm a 23-year-old here. As an actor, writer, director. and successful ante nen inspire aitha ento being 33 year old and i'm sure most of you will be inspired in the days to come if not right now chatta maatladtu chaan twitter undi kada ani edo vere platforms lo life lo uttiga negativity adiki sambandham ledhu just so ee negative attitude anedi cut cheskunte life chaala baa untadi positive attitude unte enta munduku elthar meeru andaniki vidu oka example good thank you idi నేను యాక్చువల్గా మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయలే 
ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే సి దే ఆర్ యాంకరింగ్ యూ ఇన్ ఆల్ ద వేస్ నీ ఆన్సర్ కూడా వాళ్ళు నిన్ను చెప్పనివ్వట్లేదు దట్ మచ్ దే లవ్ నువ్వు ఇంకా నేను మహేష్ బాబు సినిమా గురించి చెప్తే వెంటనే శరత్ గారు మైక్ లాక్కుని నీ పది సీన్లు కాదు కాదు నీ పది సీన్లు రీమ్స్ లో ఉన్నారు ఆయన మేం ఫేమస్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ పది సీన్లో ఉన్నారు ఆయన దాని ముందు నలభై సీన్లు ఎలాగ వేయాలి తర్వాత ముప్పై సీన్లు వేయాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు ఆయన సార్ మేము కుక్కల్లా పనిచేస్తాం సార్ అందరం రోజుకి ఇరవై గంటలు కుక్కల్లా పనిచేస్తాం లిటరల్లీ మాకు సినిమా లాస్ట్ డే లాస్ట్ షో ఇన్ థియేటర్ దాకా అది పది రోజులా పదిహేను రోజులా ముప్పై రోజులో నాకు తెలియదు కానీ మేము పడుకోం అప్పటిదాకా ఆ అబ్బాయిని అలో చేస్తే ఒకసారి మాట్లాడతాడు ఎందుకు జరిగిందో మీరు చెప్పలేరు నువ్వు చెప్పలేరు బట్ మహేష్ బాబు రావడం అన్నది సీన్ లోకి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండెడ్ ఆన్ వాట్ ఆల్ దట్ టుక్ ప్లేస్ ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఛాయ ఛాయ్ బిస్కెట్లు వాళ్ళు చేసిన ఒక హంగమ బజ్ అవన్నిటితో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది కాబట్టి ఈరోజు మహేష్ బాబు గారు కూడా వాళ్ళకు ఉన్న ఇమేజ్ వాళ్ళు చూపిస్తున్న ఇంట్రెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మీద వాటన్నిటి వల్ల మహేష్ బాబు ఇన్స్పైర్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సినిమా ఇప్పుడు యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హ్యాస్ డబుల్డ్ హ్యాస్ బీన్ మల్టిప్లైడ్ అక్కడ నువ్వు ఎట్లా పెర్ఫార్మ్ చేస్తావు దానికి తగ్గ కథలు నీ దగ్గర ఉన్నాయా అని నేను అడిగితేనే ఆయన పది సీన్లు గురించి ఓకే సార్ క్వశ్చన్ క్లియర్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఎస్ ఎస్ నాకు ఏం తెలియక ముందుకు ఈ సినిమా చేసిన సార్ నేర్చుకు సినిమా నేర్చుకుంటూ నేను ఈ సినిమా చేసిన అంటే సెట్స్లో కూడా నేను నేర్చుకుంటూనే సినిమా చేసిన ఇప్పుడు నాకు ప్రాక్టికల్గా క్లారిటీ ఉంది ఏ సీన్ ఎట్లా తీయాలి నాకు ముందు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేదు ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏం పని చేయలేదు సార్ మేము ఫేమస్ తీసేటప్పుడు వింటుండే ఇట్లా చేస్తారా ఇట్లా చేస్తారు ఇట్లా చేస్తారు అని అన్న వాళ్ళు ఎవ్రీ సెకండ్ నన్ను గైడ్ చేస్తుండే ఇట్లా చేస్తారు చేస్తారు అనేది నేను సెట్స్కి పోయి ఓ అన్న వాళ్ళు చెప్పినట్టే అవుతుంది ఇది అని మొత్తం ప్రాక్టికల్గా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి స్క్రిప్ట్ ఎంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది స్క్రీన్ మీదకి అని ఒక అదొక క్లారిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను సినిమా ఇప్పుడు నేను సెకండ్ సినిమాకి ఎందుకు కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నా అంటే నేను ఆల్ నాకు ఇప్పుడు క్లియర్ ఉన్నా నాకు నాకు తెలుసు నా లోపల కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది నేను స్క్రిప్ట్ని ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తా స్క్రీన్ మీదకి అదే నువ్వు అనుకున్నది స్క్రిప్ట్ అవుతుందన్న నమ్మకం వచ్చింది ఎస్ ఎస్ నాకు 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 అసలు నేను సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ ఉన్నా సార్ అంటే నాకు ఈ సినిమా బయటకు వస్తే జనాలు జనాలు అందరూ ఆ రియాక్షన్ చూసి చూసి చూస్తారు కదా ఒకటి అనుకుంటారు కదా ఈ సినిమా చూసి వీడు ఇది అని సెకండ్ సినిమాకి కూడా సర్ప్రైజే అవుతారు అంటే నాకు మైండ్లో థాట్ చెప్పినప్పుడు అన్న కూడా అదే అన్నాడు ఈ సినిమా ఏదో ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ తీసినట్టు నీ మీకు ఎక్కడ అనిపించదు థాట్ చాలా బరువు ఉంటుంది అని అన్నాడు చాలా థ్యాంక్ యూ అన్న దానికి సో ఏదో చేసి ఉంటారులే ఇంతగానం ప్రమోట్ చేస్తారు సరే చూద్దామని వచ్చిన వాళ్ళు చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతారు సార్ సినిమా చూసి సరే ఈ సినిమా చూసినాక అరే వీడు ఇట్లా చేయగలుగుతాడు అనే నమ్మకం ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆడియన్కి సెకండ్ సినిమా కూడా అట్లనే సర్ప్రైజ్ అవుతారు ఎందుకంటే నాకు క్లారిటీ ఉంది ఆ సినిమా అసలు వేరే లాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇందాక మాట అన్నారు మేము చదువుకుని వచ్చాము మమ్మల్ని ఎంతమందో మాకు సపోర్ట్ చేస్తే మేము ఈ స్టేజ్కి వచ్చాం కాబట్టి మేము కూడా మా ఎంతో కొద్దో గొప్పో మేము కూడా కొత్త మెరిట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలని ఇందాక అనురాగ్ గారు మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు ఇప్పుడు నువ్వు కూడా నెక్స్ట్ పిక్చర్లోని ఇంకా కొత్త మెరిట్ని నీకు ఛాన్స్లు ఇచ్చి నీలాంటి ఒక కొత్త అబ్బాయి వస్తే నువ్వు హీరోగా చేయించి ఇలాంటి ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే నీ సెల్ఫ్ ఎలివేషన్తో వెళ్ళిపోతావా తెలియదు సార్ ఇంకా స్క్రిప్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ కాలేదు ఒకసారి మొత్తం స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ అయ్యాక అది డిసైడ్ అవుతాం నేను ఈ స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు కూడా ఇందులో నేను హీరో కాదు సార్ ఇవాళకి నేను హీరో లాగా నేను చాయ్ బిస్కెట్లో సైన్ చేయలేదు జస్ట్ రైటర్ డైరెక్టర్ లాగా ఈ సినిమాను సైన్ చేసిన సినిమా షూటింగ్కి పోయే పది రోజుల ముందుకు నేను సినిమా ఆన్ బోర్డ్ అయినా ఎందుకంటే టూ ఇయర్స్ ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసి స్ట్రాంగ్గా ఒక నలభై మంది కొత్త యాక్టర్లని టెక్నీషియన్స్ని దీన్ని దీని మీదకి ఆన్ బోర్డ్ చేసినాం కలిసి సో ఒక్క మై అనే క్యారెక్టర్ మాకు దొరకట్లేదు ఈ సినిమాకి అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ నా పర్సనాలిటీని రిఫ్లెక్ట్ ఎందుకో ఎందుకో చాలామంది నాకు తగలే అట్లా సో వీళ్ళని టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను హోల్డ్ చేస్తున్నా ఇంకా ఇది కరెక్ట్ కాదు మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి షూటింగ్కి పోవాలి ఏం చేద్దాం అని అనుకున్నప్పుడు నా మైండ్లోనే ఆ రిస్క్ తీసుకున్నా నేనే అన
సో సెకండ్ సినిమా కూడా స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ అయినాక అసలు ఆ క్యారెక్టర్ డ్రైవ్ అయింది ఏంది పరిస్థితి ప్రాపర్గా వచ్చిన కదా నేను చేయగలుగుతున్నా లేదా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ నాకు నేను చేయగలుగుతున్నా నేను కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేనే చేస్తాను సార్ గుడ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ యా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దీంట్లో డైరెక్టర్ మీరే అండ్ హీరో మీరే రైటర్ మీరే సో ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ ఇది ప్రొడ్యూసర్ సిస్టమా లేదంటే మీరు చెప్పారా నేనే మొత్తం చేస్తాను నేనే తీస్తానని చెప్పేసి మీ ప్రపోజల్ ఉంది యా ఇందాక అన్నట్టు సార్తో ముందు రైటర్ డైరెక్టర్ లాగానే కథ చెప్పిన నచ్చింది సో దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం లాస్ట్కి నేను ఆ బాధ్యత కూడా తీసుకున్నా ఇందులో హీరో కూడా చేయాలి అని సో అది అది అయిపోయింది ఇంకా జరగాలి అని రాసి ఉంది అట్లా జరిగిపోయింది ఉన్నవాళ్ళు మొత్తము కొత్త వాళ్ళే అందరు అందరూ అందరు కొత్త వాళ్ళే ఎస్ సో మీకు చేసేటప్పుడు టఫ్ అనిపించలేదా అంటే వాళ్ళకి యాక్టింగ్ చెప్పాలి అండ్ రైటింగ్ అండ్ డైరెక్షన్ అండ్ మీరే హీరో నాకు ఒక్కటి మైండ్లో నేను ఈ సినిమా సైన్ చేసేటప్పుడు ఇందాక నేను మైక్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు ఫస్ట్ టైం భయం అయింది రేపే సినిమా రిలీజ్ కదా ఇదే భయం ఇంకొకసారి అయింది సినిమా సైన్ చేసేటప్పుడు నేను ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసినాక నేను హీరోలాగా కూడా ఆన్ బోర్డ్ అయినాక ఈ సినిమాకి ఈ సినిమాని ఎవ్వరు భయపడుతూ సెట్స్ మీద పని చేయొద్దు ఎట్లా వస్తుందని డబ్బులు పెట్టేటోళ్ళు కూడా భయపడుతూ ఈ సినిమా ఎట్లా వస్తుందో అని డబ్బులు పెట్టొద్దు నమ్ముతాం అఫ్కోర్స్ నమ్మే ముందుకు పోతాం కానీ ఆ గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది ఎవ్రీడే షూట్ ఎట్లా అవుతుంది ఏంది పరిస్థితి యాక్టర్స్ కూడా అసలు సినిమా ఎట్లా వస్తుంది టెక్నీషియన్స్ కూడా ఎట్లా తీ ఎట్లా తీస్తున్నాం ఈ సినిమాని అని ఎవరికి డౌట్ ఉండొద్దు అని ఈ సినిమా అంతా నేను ఆఫీస్లో వన్ వీక్ కూర్చొని యాక్టర్స్ని టెక్నీషియన్స్ని అందరినీ తీసుకొచ్చి సినిమా ఫోన్లో తీసేసినాం మొత్తం ఆల్రెడీ సో మాకు సినిమా ఫోన్లో క్లియర్గా ఉంది ఒక రెండున్నర గంట ప్రతి క్లిప్ తీసినాం మేము అన్న వాళ్ళకి కూడా సెండ్ చేసినాం ఎవరి చూపిస్తూనే ఉంటుండే సో మాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది సినిమాలో సీన్ ఇట్లా పర్ఫామ్ అవుతుంది సో గ్రాఫ్ ఇట్లా ఉంది ఓకే డన్ ఓవరాల్గా కాంటెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం నమ్మకం వచ్చేసింది అక్కడ మనం మంచి సినిమా చేస్తున్నామని ఫోన్లో మాకు నమ్మకం వచ్చేసింది క్లారిటీ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని డెకరేషన్ చేయాలంతే అంటే మంచి కెమెరాలతో చేస్తాం మంచి లొకేషన్స్తో చేస్తాం డైలాగ్ డెలివరీ ఇప్పుడు చేసిన దాంట్లో ఇట్లా ఉంది అంటే రేపు సెట్స్ మీద పోయినాక ఇంకా ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది అంటే ఇంకా ఇంకా కొంచెం ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తాం అంతే కానీ ఓవరాల్ కాంటెక్స్ట్ ఇదే సో అందరు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఈ సినిమా మీద పనిచేసేది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ కొత్త వాళ్ళతో సినిమా చేస్తున్నప్పుడు భయం ఎక్కడ కాదు ఎందుకంటే అందరికీ క్లారిటీ ఉంది మనం ఏం సినిమా చేస్తున్నాము ఓకే అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ సినిమాలు అన్నీ ఇప్పుడు అదే బ్యాక్డ్రాప్లో తీస్తున్నారు కాబట్టి జాతిరత్నాలు ఫలక్నామా దాస్ ఇది ఈశ్వక్ సేన్ గారి దగ్గర నుంచి కొంచెం అది కూడా కనిపిస్తుంది సో దాని ఇంపాక్ట్ ఏమన్నా కనిపిస్తుంది అది ఇంట్లో మంచిది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి హిట్ సినిమాలతో మాకు మళ్ళీ ఇంకా ఎనర్జీ బూజ్ చేస్తున్నందుకు ఈ సినిమా ఓకే అయ్యిందే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నైన్టీన్లో ఈ కథ రాసేసినాం దాని తర్వాత వచ్చినాయి నైస్ ఇంకా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ బ్యాక్డ్రాప్ నుంచి వస్తుంటే కానీ ఈ సినిమా తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్ అంటున్నాం కానీ ఇది యూత్ సినిమా అంటే తెలంగాణలో ఒక ఊరిలో జరిగిన ఒక యూత్ సినిమా ఇది మీరు అమెరికాలో ఉన్న అమెరికాలో ఉన్న యూత్ చూసి కూడా ఎమోషన్ ఫీల్ అవ్వచ్చు యూత్ ఎనర్జీ అదే కదా ఎక్కడైనా దానికి బ్యారియర్ లేదనమాట సో అందరు కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా తెలంగాణ ఆంధ్ర అందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఉత్తరప్రదేశ్ మేము హిందీలో రిలీజ్ చేస్తాం కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ అన్నీ అందరు చూడవచ్చు యాక్చువల్లీ సబ్ టైటిల్స్ తోని కూడా హాయ్ సుమంత్ కంగ్రాచులేషన్స్ సూపర్ స్టార్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది సినిమా మీ నెక్స్ట్ మీ ఇది జర్నీ ఎస్ థ్యాంక్ యూ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ చేశారు కదా అవును మేము కొన్ని రిపోర్ట్స్ విన్నాం అంటే సింక్ సౌండ్తో చేశారని చెప్పి ఎస్ ఆ సింక్ సౌండ్ చేయాలని ఐడియాలో వచ్చింది అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్ సీనియర్ డైరెక్టర్లు కూడా సింక్ సౌండ్ స్టార్ట్ చేసి మధ్యలో ఆపేస్తున్నారు అది ఎలా మీరు కంప్లీట్ చేశారు నేను అది పిల్ల పిల్ల కూడా నాకు వెబ్ సిరీస్ చేసేటప్పుడు నాకు అప్పుడు డబ్బింగ్ చేయాలని ఫస్ట్ టైం తెలిసింది మేము కాలేజ్లో షూటింగ్ షూటింగ్ చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇంకా వెబ్ సిరీస్ ఏదో చేసినాం చేసినప్పుడు షూటింగ్ చేసేటప్పుడు మస్తు మజా వచ్చేది ఫుల్ హై ఫీల్ అవుతుండే షూటింగ్లో డబ్బింగ్ స్టూడియోలో మొత్తం నాలుగు గోడల మధ్యలో మైక్ ముంగట మళ్ళ సినిమా తీయాలా అనేది నాకు మేబీ అది కరెక్ట్ రాంగో తెలియదు కానీ మాకు డౌట్ వచ్చింది మళ్ళ సినిమా చేయడం ఏదైనా మైక్ ముంగట అంత లొకేషన్ ఫీల్ అయ్యి ఎది ట్యాక్టర్ కండల్లోకి చూసుకుంటా మాట్లాడు నీకు ఆ ఫీల్ వస్తుంది అని అంటుంటాం కదా షూట్లో ఇంకా ఎడిట ఎదుట ఎవరు యాక్టర్ లేరు ఏం లేరు నీకు ఇప్పుడు ఆ ఫీల్ ఎట్లా వస్తుంది ఎంత ఇచ్చినా ఎంత
లేదు అది ఆ బూమ్ మైక్స్ ఫ్రీక్వ ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండే స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది సో ఈ ఎక్కడో ఇది సైడ్ ఎవరిదో ఇంట్లో ఏదో టీవీ ప్లే అవుతున్నట్టు ఉంది నాకు తెలిసి అని అంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను షూట్ ఆపుకొని పోయి ఇటు టీవీ ఆప అది వినపడతలేదు కదా నేను నార్మల్ చూడలేక అంటే తెలిసిపోతుంది పెద్ద పెద్ద స్పీకర్స్లో ఆ అప్ ఇచ్చేసి అంటే మాకు చాలా ఎఫెక్టివ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఒక లెవెన్ మెంబర్స్ అందరి అందరి ఇంట్లల్లోకి పోయి అందరి ఇంట్లో కొట్టి మీ ఇంట్లో టీవీ ఆన్ ఉందా ఆన్ ఉందా ఆన్ ఉంది డన్ బంద్ చేయండి ఇట్లాంటి ఇది ఒక సిచ్యువేషన్ అయితే ఇంకో సిచ్యువేషన్లో ఈసారి టీవీలు లేవు ఏం లేవు మంచిగా షూట్ చేస్తున్నాం కొంచెం ఊరికి పక్కకు వచ్చి షూట్ చేస్తున్నాం షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అంత సైలెంట్ ఉంది సీన్ ఓకే ఓకేనా అండి రికార్డ్ ఇస్ నాట్ ఓకే అంటాడు మళ్ళీ వాట్ అప్ అని అంటే అన్న ఇది ఏ సౌండో తెలుస్తలేదు ఇది ఏమొస్తుందంటే సౌండ్ అని వస్తుంది అంటాడు ఇప్పుడు టీవీ సౌండ్ వస్తుందని క్లారిటీ ఉంది టీవీ జస్ట్ టీవీని వెతుకొచ్చు ఇప్పుడు అని వస్తుంటే నేనే అది ఏం సౌండ్ అన్న ఇట్లా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అది అంటే చాలా ఊకే యా అది ఫ్లైట్ కాదు ఫర్దర్గా ఇదే కంటిన్యూ చేస్తారా సింగ్ లే అది స్క్రిప్ట్ బట్టి అన్న ఇప్పుడు సిటీలో చేస్తే చాలా కష్టం కదా పల్లెటూరులో చాలా ఈజీ అయింది తర్వాత ఫిగర్ అవుట్ అయింది అది ఎక్కడో ట్రాక్టర్ పొలం దున్నుతున్నాడు ఆయన ఫస్ట్ గేర్ వేసుకొని గట్టిగా దొక్కుతుండ అది వినపడతలేదు మనకు కానీ ఏదో వైబ్రేషన్ వస్తుంది అక్కడ నుంచి ఆయనకు ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఇది ఇట్లా కాదు ఒక ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇది షూట్ చేస్తున్నామని ఫోన్లో లైన్లో ఉంటాడు ఆయన దాన్ని సీన్ అయిపోయింది ఆయన ట్రాక్టర్ ఆయన చేసుకో ఇట్లా ఇట్లాంటి ఛాలెంజెస్ ఫనీ అనిపిస్తే కానీ అప్పుడు డిఫికల్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ స్క్రిప్ట్ అంతా రాసుకున్నారు డై ప్రొడక్షన్ హౌస్ కంప్లీట్ అయింది మీరు డే వన్ షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏంటి ఇంత రీచ్ అవుతా అనుకున్నారా సూపర్ స్టార్ వరకు రీచ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ హౌస్ఫుల్స్ అవుతున్నాయి సో మీరు అప్పుడు ఏమనుకున్నారు డే వన్ షూట్ చేసేటప్పుడు మీకున్న నేను ఫస్ట్ ఇది ఎంత సక్సెస్ అవుతుంది ఏంది పరిస్థితి ఇది మనం ప్రీమియర్స్ ఫుల్ చేసే రేంజ్కి తీసుకొస్తామా ఇవన్నీ ఫస్ట్ మైండ్ సెట్లో లేకుండా అన్న ఫస్ట్ మనల్ని నమ్మి ఫస్ట్ మనల్ని నమ్మి మన చుట్టాలు కాని వాళ్ళు కూడా మనకు ఫ్రెండ్స్ కూడా కాదు మన మీద డబ్బులు పెట్టారు కదా ఫస్ట్ వాళ్ళు హ్యాపీ అవ్వాలి అంటే మనకు థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు సో తర్వాత జనాలలోకి పోయినాక అది ఫిఫ్టీయా సిక్స్టీయా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వేసిన వేరే విషయం ఫస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫస్ట్ పాస్ అయిపోవాలి అని అనుకున్నాం ఫస్ట్ డే అది అనిపించింది మనం మనం చేసేది జనాల జల జనాల గురించి ఆలోచిస్తే స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది ఇది అందరికి నచ్చుతుందా లేదా అని ఫస్ట్ మన అన్న వాళ్ళకి నచ్చని అన్న వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు కదా జనాలకి నచ్చుతుందా నచ్చుతుంది అలా మీరు వదిలేద్దాం లేదా స్ట్రెస్ అనుకున్నాం సో మేము చేసిన ప్రతిసీన అన్న వాళ్ళకి పంపిస్తే ఇది అందరికి నచ్చుతారా వెరీ నైస్ సూపర్ అని అట్లా స్ట్రెస్ని షేర్ చేసుకున్నాం అంటా ఎస్ థ్యాంక్ యూ అన్న ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్తో ఒక లెవెల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగాయి ఇప్పుడు మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు ట్వీట్ చేయడం వల్ల ఇంకా ప్రెజర్ పెరిగిందా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగిందా అంటే ఎప్పుడు ప్రతి ఫిల్మ్ మనం చేసేది ఎట్లా అనుకుంటా అంటే నేను ఫస్ట్ చూసుకునేది హార్ట్ ఎన్ ద రైట్ ప్లేస్ ఉందా అని చూసుకుంటా ఉంది ఒక డన్ ఇంకా వేరే అన్నీ దిమాకి కొట్టేది మీరు చెప్పే ప్రెజరు ఇవన్నీ ఈడగొట్టేది ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఓకే కదా సూపర్ అని అనుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోవడమే ఈ పోస్టర్ డిజైన్ చూస్తే లగాన్ సినిమా గుర్తొస్తుంది అదేమైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఇది లగాన్ టీమ్ లెక్కనే అన్న ఎవరికి ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అందరూ ఆన్ ప్రాసెస్ నేర్చు ఆన్ ప్రాసెస్ నేర్చుకోవడమే క్రికెట్లో వాళ్ళు ఫిగర్ అవుట్ చేస్తుంటారు కదా ఎట్లా చేయాలి అప్పటిదప్పుడు అప్పటిదప్పుడు నేర్చుకొని చేసినాం రేపు రిజల్ట్ తెలుస్తుంది లగాన్లో విన్ అయినట్టు విన్ అవుతామని కోరుకుంటున్నాం లగాన్ టీమ్ లాగా మీరు కూడా విన్ కావాలి ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శరత్ గారు శరత్ గారు ఒక్క క్వశ్చన్ మహేష్ బాబు గారితో మీరు కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు ఈ ప్రమోషన్స్ కూడా మహేష్ బాబు గారు వస్తున్నారు అంటూ మాకు అనిపిస్తుంది నేను తీసుకొస్తున్నారా నేనైతే అడగలేదండి నేను అడగలేదు మాకు మాకు చాలా మొహమాట అసలు టైం ఇచ్చి సినిమా చూడమే గ్రేట్ ఇంకా మళ్ళీ మాకు ఉన్నారు సిగ్గు సార్ ప్లీజ్ మళ్ళీ రావాలా అడగాలన్నా అది చూడమే మాకు అసలు మా నాకు చాలా మొహమాటం అంటే నేను ఏదన్నా ఓపెన్గా మాట్లాడతా కానీ అడగలేను వీడికి నాకన్నా టెన్ టైమ్స్ మొహమాటం సో మాకు అసలు అడగడం అంటేనే కష్టం వీడే నేర్చుకున్నా నేను అదే అందుకే ఇన్న అన్న కదా అడిగితే ఏం పోతుంది అని స్టార్ట్ చేసా ఈ సినిమాతో అందుకే ఇన్ని ఇన్ని మంచిలు జరిగినాయి సో అందరినీ అడిగిన వాడే నేనే అందరినీ అడిగి అడుగుతున్న ఇంటెన్షన్ మంచిదే కదా అన్న మంచి ఇంటెన్షన్ అంటే
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ తెలుగు